we have been thinking about the new covenant life all these days இந்த நாட்களிலே புது உடன்படிக்கை வாழ்வை குறித்து நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் and the central passage that explains it is in hebrews chapter 8 இதை குறித்து விளக்க கூடிய மத்திய ஒரு பகுதி எபிரே 8 ஆம் அதிகாரத்திலே காணப்படுகிறது there are two chapters that basically contrast old covenant and new covenant பழைய உடன்படிக்கையும் புது உடன்படிக்கையும் வேறுபடுத்தி காண்பிக்க கூடிய இரண்டு அதிகாரங்கள் இருக்கிறது one is second corinthians 3 ஒன்று இரண்டாம் குரந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் then in hebrews 8 the new covenant is explained எபிரே 18 ஆம் அதிகாரத்திலே புது உடன்படிக்கை விளக்கப்பட்டிருக்கிறது so let me go to second corinthians 3 first and show you what it says there முதலாவதாக நான் இரண்டு குரந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு செல்கிறேன் அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு என்று உங்களுக்கு விளக்க விரும்புகிறேன் here he says verse 6 god has made us adequate as servants of a new covenant not of the letter but of the spirit for the letter kills but the spirit gives life rendu korinthian 3rd adhigaram 6th vasanam pudu udanbidikkin uliyakkarara irukkumbadi avare engalai tagudhi ullavarlaakkinar andha udanbidikkai eluthukuriyada iramal aavi kuriyada irukkirathu eluthukolugirathu aaviyo uyirpikkirathu jesus said after john the baptist the kingdom of heaven is being preached yohann sthanakku piragu deenude rajyam prasangikkapadugirathu endru yesu sonnar up till john the baptist it was a kingdom of earth yohann sthanan varaikkum adu bhoomikuriya rajyam the israelites were only promised earthly blessing israel janangalukku vaakuthatham pannapattadellam bhoomikku eriya aashirvadam mattume you read deuteronomy 28 ubagam 28 vaasithu paaru all the promises throughout the old testament palaya yerpadu muludhuma irukkukuriya anaithu vaakuthathangalum there was no promise that they will partake of god's nature avargal deenudaiya swabhavathile pangadaiya mudiyum endru solugira endha vaakuthathamum illai there was no promise they will get victory over sin swabhavathil mele jeyam paruvaral endru solakudiya vaakuthatham illai in fact there was no promise of heavenly blessing at all solla ponal paralogathukuriya endha oru vaakuthathamum illai the children of israel did not know anything about the heavens agave israelin pillaigal avargal paralogathai kurithi edhai mariyadha irundargal in the second heaven the devil has got his headquarters irandavathu vaanathile thalaimegathai kondirukkaran satan he was cast out from the third heaven to the second heaven moondram vaanathilund irandam vaanathirkku avan thallapattan and they are now he is called the prince of the power of the air ipozhudhu aagaithi prabhuvaagiya apisasana adaikapadugiran speaks about the rulers evil rulers in the heavenly places ange vaana mandalangalil illa pollada aavigalin seenigal aalugai seigiravargal adhigaram nobody in israel knew anything about that ஆனால் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் முழு முழுதுமாய் அவள் யாரும் அதை அறியவில்லை யூ நெவர் ரீட் அபவுட் அ டீமன் பீயிங் காஸ்ட் அவுட் இன் தி ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்திலே பிசாசு விரட்டப்பட்டதை குறித்து வாசிப்பதே இல்லை யூ நெவர் ரீட் அபவுட் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் சேடன் இன் தி ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் பழைய ஏற்பாட்டிலே பிசாசோடு கூட உள்ள யுத்தம் என்பதை குறித்து வாசிப்பதில்லை சேடன் அப்பியர்ஸ் இன் ஜெனசிஸ் 3 டு டெம்ப்ட் ஈவ் சாத்தான் ஆதிய 3 ஆம் அதிகாரத்திலே ஏவாளை சோதிக்க முடியாய் காணப்படுகிறான் ஆஃப்டர் தட் ஹி டசன்ட் கம் எனிவேர் அதற்கு பிறகு எங்கேயும் வருவதில்லை He indirectly tempted David once. Avan marimugamaga Davidai oru marai sodithaan. Nobody confronts Satan any time in the Old Testament. Anal palai erpattile endha oru samayathilayum neridiyaga Satan odugada yaar vidaipattillai. He is a second heaven being. Yenandal avan irandam vaanathile irukkukuriya oru jeevi. So they confronted only earthly enemies like Philistines, Amorites, Moabites. Philistier, Emorier, Moabier engiradana bhoomikuriya edhirigalodu dhaan ivargalukku edaipaadu irundathu. But from john the baptist onwards the kingdom of heaven is being preached ana yohann sthanagan mudal parloga rajyam prasangikapattu varugirathu and the church is a small representation of the kingdom of heaven parloga rajyathinudaiya oru pradinidhiyaga sabai vilangugirathu ephesians 1:3 says we are blessed with every blessing of the holy spirit in the heavenly places parusutha aaviyudaiya unnathulla sagala aavikuri aashirvadangalilalum நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று எபேசியர் 1 3 லே வாசிக்கிறோம். They didn't have spiritual blessings in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலே அவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் இல்லை. It was all material blessings. அவைகள் எல்லாம் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள். Their blessings were in earthly places not in heavenly places. அவளுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் பூமிக்குரிய அடிப்படையில் இருந்தது. பரலோகத்தின் அடிப்படையில் இல்லை. So today when christians are preaching about earthly blessing like many preachers are preaching. இன்றைக்கு अनेक பிரசங்கியர்கள் பிரசங்கிக்கிறது போல கிறிஸ்தவர்கள் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பிரசங்கிக்கிறார் என்றால் what are earthly blessings may mostly health and wealth bhumikri aashirvadangal enna endral adhigapachamaga aarogyamum aishwaryamum and there are a lot of people preaching that that is what jesus came to give idai than yesu kodukumbadiyaga vandar endra anegar prasangikkirargal no illai 
that was before john the baptist what god gave to the israelites adu yohann snanukku mundi ulla kaalangalile israel janangalukku kodukkudiya aasiru their kingdom was a kingdom of the earth yenal avrudaiya rajyamanadhu bhoomi kuri rajyam aayirundhu their gospel was a health and wealth gospel avrudaiya suvisheshamanadhu aarogyamum aishwaryamum but after the john the baptist is the kingdom of heaven being preached ana yohann snanukku piragu parloka rajyam prasangikapattu varugirathu where we seek the kingdom of heaven and the kingdom of god first aave mudalavadhu nam devudaiya rajyathiyum parloka rajyathiyum mudalavadhu thedukkom and whatever earthly needs we have is added to us bhoomi kuriya thevil ennavo adu namakku kooda kodukapadugirathu i'm not saying god does not heal or god does not provide us money deva namakku panathai kodupudile sugamaakudile endru naan sollavillai but that is not the primary thing ana adu pradhanamana karyam alla he gives it to us when we seek god's kingdom first nam devudaiya rajyathiyum mudalavadhu thedumbodhu ivigal ellam avar kodukkarar and that is not the main thing that christians pursue agave kristavargal thedakudiya pradhanamana karyam adhu alla we are told to pursue the kingdom of god nam devudaiya rajyathiyum thedumbodhu aasai solapattirukkom whatever we need on earth bhoomiyile namakku edhu theviyo health aarogyam and wealth needed theviyana porkal god will give us namakku edhu theviyo adhu devan tharuvar that is the new covenant life idhu naan pudhai odumbadikke vaalkai so if people seek the kingdom of heaven agave janangal parloka rajyathiyum thedumbodhu then only they'll be able to understand the new covenant appozhudhu mattume avargal pudhai odumbadikke velangikolla mudiyum that's why it says let your mind be set on the things above not on the things of earth agave than ungalde manadhu melana vilile veikkapatirukka vendum bhoomi kuriya vilile alla endru vaasikkiram we have preached on the new covenant in cfc churches for 40 years 40 aandugalaga podu odanbadike ee kurithu cfc sabhila nam prasangithu varu nobody in india has preached as much as we have preached on this naam idhe kurithu prasangitha alavile ver yaarum india avale prasangikavillai but still many people have not been gripped by it aanalum anegar idhe kurithu patri pidikapadamal irukkara and the reason is they are not seeking heavenly riches adhu yen endru sonnal parlogathukuriya aashirwadangalai avargal theduvadillai their mind is set on the things of earth avargalude manadhu bhoomiyileye thilaithirukkirathu and they can't understand அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை you can attend numerous conferences you never ex- you never experience it அவர்கள் எவ்வளவு கான்ஃபரன்ஸ்களை வந்திருந்தும் புது அனுபவங்களை பெற்றிருந்தாலும் so here it speaks about the old covenant is a covenant of the letter ஆகவே பழைய உடன்படிக்கை எழுத்திற்குரியதாக இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் but in the new covenant it is of the spirit புது உடன்படிக்கையோ ஆவிக்குரியது என்று வாசிக்கிறோம் that means you go beyond the letter to the spirit in a commandment எழுத்தை தாண்டி ஆவிக்குள்ளாக நாம் போக வேண்டும் ஒரு கட்டளை விளங்கிக் கொள்வதற்கு I'll give you an example in the old testament there was a commandment saying you shall not commit adultery vivacharam seiyadirupayaga endru oru kattalai palai erpattil irukkirathu that was a law adu oru pramanam every god fearing israelite obeyed it devunukku bayapadakudiya ovvoru israel manidhanum adarkku keelpadi keelpadi irundhan but the spirit of that commandment anal and the kattalinudi aavi enna vendra was deeper than the letter adu eluthai kaattilum aalamanadhu So if a person wanted to understand the spirit of that commandment agave and the kattalinudaiya aaviya oru manidhan velangikolla vendum anal go deep into that adar aalathile sellum bodhu and discover something ange ver onrai kandupidikkiran that if i lust after a woman that is adultery oru striye naan nichithale adu vecharam aayirukirathu so jesus was not preaching a new commandment he was saying go to the spirit of that old command agave yesu pudhu kattalai bodhikkavillai avar palaya kattalaiyudaiya aalathirkku sellungal endru solugirar or you know people kill others out of anger kobathinale mattavargalai kolai seigirargal so the old commandment was don't kill agave palaya kattalai anadhu kolai seiyadirpaya murder people kolai seiyadirpaya you go to the spirit of it is don't get angry with them adunudaiya aavi enna endru paarthal mattaval meedu kobam padadirungal so those who keep just the letter can never enter into the new covenant agave eluthai mattum kai kollugira avargal pudhu udanbadikkullaga praveshikka mudiyadhu it says here god has not made us servants of the letter but of the spirit verse yes. 6 so aramasan solla potrukirathu avar udanbadikkuriya eluthirkuriyada iramal avar aavikuriya uliyathirkengalai thagudiyaakkinar because only the spirit can give life that verse says indha vasanam solugirathu aaviye uyirpikirathu so if you are satisfied with just the superficial obedience to the external commandments aagave melottamana velirangamana kattalligalile neengal thirthi padivirlanal you will never enter the new covenant oru kaalam ningal pudhu udanbadikkulla pravesippadalla you will experience spiritual death because it says the letter kills ningal inda eluthu kollum endru eludapattirukkiravinalai aavikuriya maranathai sandhippirgal when you read the gospels ningal suvisheshangalai vaasikkum bodhu find the main conflict between jesus and the pharisees yesuvukkum parisayarkkum ulladana pradhanamana கருத்து வேறுபாடு முரண்பாடு எதிலே என்று சொன்னால் இவர்கள் எழுத்தை பிடித்துக் கொண்டார்கள் இயேசு ஆவியை பிடித்துக் கொண்டார் சோ தே வுட் சே 
Why are you plucking grain on the Sabbath day? Why you not lay yen? Kadir lay koi girar na sister lende kekira. Why is you told this man to carry his bed on the Sabbath day? Inda why you not lay? Apad ke arthi kuri nada yen yen sonir. And they were going by the letter. Aval ledu thirumudi ay aval parthira. And why are you healing this person on a Sabbath day? Inda mani thena yen why you not lay guna makinir? They didn't go to the spirit. Aval avi kulla ke chella vallai. That's why Jesus asked them questions like if your donkey falls into a ditch on a sabbath day will you pull him out? ஆகவேதான் ஓய்வு நாளிலே உடைய கழுதையை குழியிலே விழுந்தால் அதை நீ தூக்க மாட்டாயா என்று கேட்கிறார். Will you say this is sabbath day let him lie there? இது ஓய்வு நாள் ஆகவே கழுதை உள்ளே கிடக்கட்டும் என்று சொல்லுகிறார். See when people go by the letter they yeah. are hypocrites. ஆகவே எப்பொழுது ஒரு மனிதன் எழுத்தினுடைய வாழ ஆரம்பிக்கிறானோ அப்பொழுது அவர் ஒரு மாய்மலக்காரளை மாறுகிறார். If their donkey goes into the ditch on a sabbath day they'll pull it out. ஆகவே ஒரு கழுதை குழிக்குள்ளாக ஓய்வு நாளிலே விழுந்து விட்டால் அதை வெளியே எடுப்பார்கள். But a poor person has got a withered hand or bent over woman they will not allow her to be healed. ஆக ஒரு பாவம் பாவப்பட்ட மனிதன் அவன் சூமின கை உடையவனா இல்ல கூனியா இருந்தால் அதை சுகமாக்குவதற்கு ஓய்வு நாளில் அனுமதிக்க மாட்டார். And that type of legalism can be found even among New Testament Christians. ஆக புதியர்பாடு கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலேயும் கூட இவ்விதமான பிரமாணத்துவம் காணப்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. When they go by the letter of the law and judge people in the church pramanathin eluthin padi avargal paarthu makkalai nyaayindirukkarargal and it's very difficult to fellowship with such people apdi patta nambarlodu kuda aikiyam kolluvathu endradhu megavum kadinam like it's difficult to fellowship with the pharisees pariseerlodu kuda aikiyapaduvathu pole fellowship is not something found in the old testament pale yerpaattile aikiyam endra vaarthai kaanapaduvathillai If you find it difficult to fellowship with a person who's always quoting rules and verses, if you find it difficult to fellowship with a person who's always quoting rules and verses, if you find it difficult to fellowship with a person who's always quoting rules and verses, if you find it difficult to fellowship with a person who's always quoting rules and verses, if you find it difficult to fellowship with a person who's always quoting rules and verses, if you find it difficult to fellowship with a person who's always quoting rules and verses, if you find it difficult to fellowship with a person who's always quoting rules and verses, if you find it difficult to fellowship with a person who's always quoting rules and verses, if you find it difficult to fellowship with a person who's always quoting rules and verses, if you find it difficult to fellowship with a person live by the law they are still bound by that legalism pramanathin padiye vaandu vanda amaippugal irundhu avargal veliya vanda padinaale innuma edirundhu vidudhali parada padi vaandu kondu irukkarargal they become hypocrites avargal maaymalakkarallai maarugal i'll give you one example oru udharanathai ungalukku solugiren i don't know how much it is in tamil nadu tamil nadu la evlo irukkiradhu endru theriyavillai but in kerala kerala vile among the pentecostal churches pentecostal sabhayil mathire some churches they are very strict that a woman must not wear any earrings ஆகவே கம்மல் போடக்கூடாது ஸ்திரீகள் என்கிற ஒரு விஷயத்தில மிகவும் கடுமையா இருக்கிறார்கள் கம்மலோ போடுவதில் கண்டிப்பா இருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் மற்றவர்களை ஞாயிற்றிருப்பதில்லை ஆனால் பெந்தகோஸ் மக்கள் கேரளாவில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தே வில் ஜட்ஜ் சிஸ்டர் ஃபார் வேரிங் சம் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபி என்னொரு ரூபாய்க்கு ஒரு கம்மலை வாங்கி காதலை போட்டுக்க கூடிய ஒரு சகோதரியை ஞாயிற்றிருப்பார்கள் பட் தே தெம் செல்ஸ் ஆர் வேரிங் 15000 ரூபீஸ் sarees ஆனால் அவர்கள் உடுத்தி இருக்க கூடிய புடவினுடைய ரூபாய் மதிப்பு 15000 ரூபாய் and 50000 rupee fittings in their bathrooms bathroom-ல போய் பார்த்தால் தெரியும் 50000 ரூபாய் உள்ளதான டாப் பட் தே டோன்ட் ஃபீல் கன்விக்டட் ஆனால் அதை குறித்து அவர் உணர்வு அடையவில்லை தே ஆர் because earring is mentioned in the bible aagave vedathile kamal gold is mentioned aa punna varanam endra vedathile podapadukirathu peter did not mention anything about bathroom fittings or sarees aave kuliyil arayil ulladana fittings o alladhu podaviye pattiyo pedhu so they go by the letter aagave avargal eduthirumbadi paarkkrargal bathroom fittings we can spend lakhs and lakhs so bathroom kulle irukkudiya pipe tap idellam lakshakana rupai selavu seiyalam peter and paul didn't speak about bathroom pedhu and paul bathroom fittings patri pesavillai they didn't speak about sarees avargal pudavai patri pesavillai you can spend 1 lakh on a television because peter and paul did not speak about pedhu and paul tv patri pesavillai all 1 lakh rupai kodutha tv vaangi vittile veithukollalam jewelry oh oh aavaranam endral ayyo now i believe that what peter and paul was saying the spirit of it is don't waste money on unnecessary luxury ave paul and peter enna solugiran endru aavile naan purinjikondena endru sonnal thevillada sogusu porkalile ungal panathai selavu seiya vendam that is the principle of it adhu dhan avarude vasanathinude koodpaadu those days expensive things were not sarees and bathroom fittings andha naatkalile velaiyirundha porkal podavaiyum allathu bathroom fittings alla it was all gold and pearls and all that andha naatkalile vairam thangam dhan so he mentioned those things aagave dhan andha kaarangal avar solugira by the letter neengal eduthinbadi ponaal you will just take those things neengal avaiyil mattum eduthukolvi you go by the spirit and the aaviyil badi paathal you will understand what the holy spirit is really saying vasanath aaviyan unmaiyalum enna solugira endru velangi theriyum that is one example idhu oru udharanam 
So does it mean we ignore these things? ஆகவே இவைகளை நாம் கண்டும் காணாமல் விட்டுவிடுவது என்பது அர்த்தமல்ல. We don't ignore it. ஆகவே நாம் அதை அப்படி விடுவதில்லை. Like I myself am very strict on it. நான் அதிலே கண்டிப்புலனா இருக்கிறவர் எப்படினால We cannot force it on others if they don't have light on it. ஆகவே மற்றவர்கள் அதை குறித்து வெளிச்சம் பெறாத பட்சத்திலே அவர்கள் மீது நாம் திணிக்க முடியாது. You know one of one of the wonderful things about God. தேவனை குறித்த அற்புதமான ஒரு விஷயம். He never forces us to do anything. எதையுமே நாம் செய்ய முடியாது நிர்பந்திக்கிறவர் அல்ல. The Bible says In 2 Corinthians 9:7 God loves a cheerful giver. உச்சாமை கொடுக்கிற உடத்திலே கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்கிறார் என்று 2 Corinthians 9:7 லே வாசிக்கிறோம். So even our obedience if you don't give it cheerfully he doesn't want it. நம்முடைய கீழ்ப்படிதல் கூட சந்தோஷமாக இல்லை என்று சொன்னால் அவருக்கு தேவையில்லை. In the Old Testament God never said you must cheerfully obey. பழைய பாட்டிலே உச்சாமை கீழ்ப்படிங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை. If you obey that's enough. கீழ்ப்படிதால் போதும். You have to bring it 10% of your crops and your herd of cattle. உண்டைய <laughs> லேவியர்களுக்கு கொடுக்க கூடிய அந்த தானியங்களும் ஆடு மாடுகளும் it was like the government collects income tax today இன்றைக்கு அரசாங்கம் வருமான வரி வசூல் செய்கிறது அல்லவா அது போல the best example of tax today is income tax அந்த தசம பாகத்துக்கு சிறந்த ஒரு மாதிரி இன்றைக்கு வசூலிக்க கூடிய வருமான வரி இஸ்ரேல் was a government இஸ்ரேல் என்பது ஒரு அரசாங்கம் you know why the government of tamil nadu and india takes income tax tamilaga arasangamum india arasangam yen varumana vari vasul seigirathu because that is how they pay their workers adu adan moolamai than thangudeya uliyargalukku sambalam kodukka mudiyum all the government servants have to be paid ella arasa arasu aluvalargalum sambalam kodukkapada vendum so they collect income tax from people arasu uliyargalukku sambalam kodukkumudiyaga varumana vari vasulikkiraan the old testament israel was a government padaiya erpaattu kaalathil israel endru oru arasangam and the workers the government servants were the levites the ange arasu ஊழியர்கள் யார் என்று சொன்னால் அங்க உள்ளதான லேவியர்களும் ஆசாரியர்களும் they were not allowed to rear cattle or big farmers அவர்கள் மாடு ஆடு மாடு மேய்ப்பதற்கோ அல்லது வயல்வெளியிலே விதைப்பதற்கோ அனுமதி இல்லை how will they live அவர்கள் எப்படி வாழ முடியும் all the other 11 tribes had to give 10% of their grain and cattle to the levites மீதி உள்ள 11 கோத்திரத்தாரும் தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தானியத்திலேயும் மந்தை வெளி மந்தையிலிருந்து 10 இல் ஒன்றை இவர்களுக்கு லேவிய கோத்திரத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் If 11 tribes give 10% that becomes more than 100% Levites can live on that. ஆவி 11 கோத்திரத்தார் 10 லே 1ரை கொடுக்கும் பொழுது 100 க்கும் அதிகமான மடங்காக மாறுகிறது. அது லேவியர்களுடைய தேவையை சந்திக்கிறது. Income tax. அது வருமான வரி. Now in a government you have income tax. ஆவி அரசாங்கத்திலே வருமான வரி உண்டு. God was like a ruler in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவன் ஆளுநராக இருந்தார். Now இப்பொழுது God is a father. தேவன் நமக்கு தகப்பன். And Jesus is our husband. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மனுவாளன். A father does not collect income tax from his children. ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளையில எடுத்து வருமான வரி வாங்குவதில்லை. Have you heard a father telling his children to pay income tax? யாராவது அப்பா பிள்ளைகளை பார்த்து உங்க சம்பளத்துல இத்தனை சதவீதம் வருமான வரி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுதே பார்த்தீங்களா? That is what these pastors are saying. God is a father, but you got to pay income tax to him. இதுதான் அந்த பாஸ்டர்மார்கள் சொல்லுகிறார்கள். தேவனுடைய பிதா தகப்பன் ஆனாலும் நீங்கள் அவருக்கு வருமான வரி கொடுக்க வேண்டும். What type of father is he? He is collecting income tax. ஆகவே வருமான வரி வசூலிக்க கூடிய தகப்பன் எப்படிப்பட்ட தகப்பன்? Even earthly fathers don't do that. பூமிக்குரிய தகப்பன் மாதிரி அப்படி செய்வதில்லை. And take husband, which husband collects income tax from his wife? எந்த புருஷன் மனைவியிடத்தில் வருமான வரி வசூலிப்பார்? This is Jesus your husband but you got to pay him income tax. இயேசு உங்களுடைய மனவாளன் ஆனாலும் நீங்கள் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும். It is rubbish. இது குப்பை. You need to understand the new covenant. புது உடன்படிக்கை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். There's no compulsion. இங்கே ஒரு கட்டாயம் இல்லை. So God loves a cheerful giver. ஆகவே உச்சாமாய் கொடுக்கிற இடத்திலே கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்கிறார். If you can't give cheerfully don't give anything. உச்சாமாய் கொடுக்க முடியவில்லை என்று சொன்னா ஒன்றுமே கொடுக்க வேண்டாம். A servant is forced to work. ஒரு வேலைக்காரன் வேலை செய்ய முடியாய் நிர்பந்திக்கப்படுகிறான் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் எ கிச்சன் ஒரு சமையல் அறையிலே a wife may be rolling out the chapatis அங்கே மனைவி சப்பாத்தி உருட்டி கொண்டிருக்கார் and there's a servant woman also rolling out chapati அங்கே வேலைக்கார பெண்ணும் சப்பாத்தி உருட்டி கொண்டிருக்கார் but they are doing same thing but with different motive அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே வேலை செய்கிறார்கள் வித்தியாசமான உள்நோக்கத்தோடு செய்கிறார் the servant is doing it for salary அந்த வேலைக்கார பெண் சம்பளம் கிடைத்தால் போதும் என்ன வேலை செய்கிறார் woman is doing it the wife is doing it out of love ஆனால் மனைவியோ தன் கணவன் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பினால there is a difference between new old covenant and new covenant இங்கே தான் பழைய உடன்படிக்கைக்கும் புதிய உடன்படிக்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் if you are doing something for god 
நீங்கள் தேவனுக்கு ஏதோ ஒன்று செய்கிறீர்கள் want some reward from him ஏனால் அவர் உங்களுக்கு ஒரு வெகுமதி தருவார் you know, like some pentecostal pastor say you give money to god god will give you a job or a car or something நீங்கள் உங்களுக்கு தேவனுக்கு பணத்தை கொடுத்தால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வேலையை கொடுப்பார் கார் கொடுப்பார் வீடு கொடுப்பார் that is doing business with god அது தேவனோட கூட வியாபாரம் செய்வது but god is not a businessman தேவன் ஒரு வியாபாரி அல்ல he is a father அவர் ஒரு தகப்பன் you can't say i'll give you this you give me this na ungalku idha kodutha ninga enak idha tharanam endra solla mudiyadhu that is a servant who is working for salary adhu or velaikaran sambalathirkai velai seigiran she says i'll roll chapathi you give me salary at the end of the month naan chapathi urutti tharuven varsha maasam kadaichi enak sambalam tharuven so if you say to god i'll do this for you now you must give me so many andavare naan ungalku idhai seiven neru enak ivlo tharuven you are a servant nee or velaikaran you are not in the new covenant nee pudhiya paathla illai loving wife will not ask for a salary or anbana manavi samlam kekka maatal she is happy to do anything edai vendumalum seivadharku sandoshama irukkaral husband is a paralyzed invalid oru kanavunukku vaadu vandu vittathu she will do everything for him no salary அந்த கனவுநிடத்தில் எந்த சம்பளம் எதிர்பார்க்காமல் எல்லாவற்றையும் அவனுக்காக செய்வாள் இஃப் ஷீ இஸ் a குட் வைஃப் ஷீ வில் டு இட் ஷேர்ஃபுல்லி ஒரு நல்ல மனிதியா இருந்தால் உற்சாகமாக செய்வாள் தட் இஸ் நியூ கவனன்ட் ரிலேஷன் இதுதான் புது உடன்படிக்கின் உறவுகள் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் ஆல் ஆஃப் யூ உங்கள் எல்லாரும் கேக்குறேன் டு யூ ஹேவ் தட் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன் இவிதமான உறவு உங்களுக்கு இருக்கிறதா வித் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்தோட கூட அண்ட் வித் காட் தேவனோட கூட ஐ ஹேவ் தட் எனக்கு அந்த உறவு இருக்கிறது I said Lord I don't want any money to serve. ஆண்டவரே எனக்கு அந்த பணமும் தேவையில்லை. I'm not a servant. ஆண்டவரே நான் வேலைக்காரன் அல்ல. I'm a wife. நான் உங்களுடைய மனைவி. You are my husband. நீ என்னுடைய மனவாளன். How can I ask you to pay me? ஆண்டவரே எனக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எப்படி நான் கேட்க முடியும்? Which husband pays his wife? எந்த ஒரு கணவன் மனைவிக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறான்? I'm not a servant. நான் ஒரு வேலைக்காரன் அல்ல. I'm the bride of Jesus Christ. நான் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மனவாட்டி. What about you? உங்களுக்கு குறித்து என்ன? Do you expect God to pay you and reward you for what you do? நீங்கள் செய்வதற்கெல்லாம் தேவன் பலனளிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கீங்களா? You know what I say? நான் சொல்லும் பொழுது I say Lord you have done so much for me on the cross even if I serve you my whole life it will not be a repayment for what you do. ஆண்டவரே நீ எனக்கு சிலுவையிலே கொடுத்த ஜீவனுக்காக என் வாழ்க்கை முழுவதுமாய் உனக்கு ஊழியம் செய்தாலும் ஆண்டவரே அது ஒரு மாற்றாய் கொடுக்க முடியாது. So don't live in this legalistic going by rules. ஆகவே விதிகளின்படியாய் வாழக்கூடிய பிரமாணத்துவ வாழ்க்கை வாழ வேண்டாம். Let's pray to God. நாம் தேவனிடத்திலே ஜெபிப்போம். Heavenly Father Parlog Pidavi pray with the finger of God you will write the laws in all of our heart Devunaiya mudiya viralinaale ovvorude ullathile meludumbadiya naan chevikiren we acknowledge we cannot do it andavar engalaal adai seiyamudiyadu othukolugrom how can we get rid of our anger and our complaint and our bitterness porai solugiradhil murumuruppuladum eppadi andavar engal udalil varamudiyum only you can do it lord neer mattume adai seiyamudiyum andavar these giants are too strong for andavar indha raachathargal engalukku periyulla irukkar but with your power we can overcome all of them andavar mudiya vallaminaale ivar ellarum naangal seikkamudiyum I pray that we will experience that this year. In the year that we are going to be able to do it, I pray in Jesus' name. Yes, we will be able to do it in Jesus' name. Amen. Amen.